ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഏറ്റവും ഡയനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതാണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ സോ ഇനേഷ്യ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്കറിയാം ഇനേഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഈ മൂന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനേഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു റസ്റ്റിൽ ഇരിക്കണ ഓബ്ജക്റ്റിന് റസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇറ്റ്സ് എ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇറ്റ്സ് എ എബിലിറ്റി ടു കണ്ടിന്യൂ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ സെയിം ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷനിലുള്ള അതേ മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കണ പേരാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ മൂന്നും നമുക്കറിയാം എനിക്കൊരു സംശയം ഒരു എ സി വോൾവോ ഹൈടെക് ബസ്സിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാണ് സെൻറ്റർ സീറ്റിലിരിക്കണ ഒരാൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് എറിയാണ് പതുക്കെ ഓക്കെ ഈ ബോള് എവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ബസ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണോ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ മുകളിലേക്ക് എറിയണോ ആ ബോള് ബാക്ക് സീറ്റിലെ ആളുടെ കയ്യിലാണോ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലെ ആളുടെ കയ്യിലാണോ എറിഞ്ഞ ആളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണോ ലാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ ആലോചിക്കാൻ അറിയോ നമ്മൾ ബോൾ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ബസ് മുന്നിലേക്ക് പോയില്ലേ സോ ബാക്ക് സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ചെന്ന് വീഴുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് വന്ന് വീഴാം അതിൻ്റെ റീസൺ വെരി സിമ്പിൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഒരു ബസ്സിൽ കുറേ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബസ്സിലെ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ബസ്സിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ഈക്വൽ ആണ് ആ ബസ്സിൻ്റെ വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് ആ ബസ്സിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും വെലോസിറ്റി സോ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് ബസ് പോണതെങ്കിൽ ആ ബസ്സിലെ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിനും സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ സ്പീഡ് ഉണ്ട് ഈ ബോൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ഈ ബോൾ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ മുന്നോട്ട് പോണുണ്ട് നമ്മളും സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ മുന്നോട്ട് പോണു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ അല്ലേ ബോൾ വന്ന് വീഴാം ഇനി ബോൾ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ആ എറിഞ്ഞ മൊമെൻറ്റിൽ ഡ്രൈവർ സ്പീഡാണ് കൂട്ടി അപ്പം ബോൾ ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുക ബാക്ക് സീറ്റിലാളെ കയ്യിലായിരിക്കും ഐഡിയ സിമ്പിൾ നമ്മൾ എറിഞ്ഞപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ബസ്സിന് സോ ബോളിനും സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഓക്കെ എറിഞ്ഞ മൊമെൻറ്റിൽ ഡ്രൈവർ സ്പീഡ് കൂട്ടി ബസ് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലും ബോൾ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലും സോ ബോൾ ബാക്കിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുക ബോൾ എറിഞ്ഞു ഡ്രൈവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ആ മൊമെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ബോൾ എവിടെ പോയിട്ടാണ് വീഴുക ബോൾ മുന്നത്തെ സീറ്റ് പോയിട്ടാണ് വീഴുക അതിൻ്റെ കാരണം സിമ്പിളാണ് ഈ ബോൾ എറിഞ്ഞ മൊമെൻറ്റിലാണ് ഡ്രൈവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് ബോൾ സിക്സ്റ്റിയിൽ പോണു ബസ് ഫോർട്ടിയിൽ പോണു സോ ബോൾ കൂടെ ദൂരെ സഞ്ചരിക്കും സോ മുന്നത്തെ ആളുടെ കയ്യിൽ ബോൾ ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യും ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ലോജിക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി എന്തായിരുന്നു ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ ലൈക്ക് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഈസ് അൻ ഇൻഹറൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി റസ്റ്റ് പോലെ മോഷനും ജന്മന കിട്ടണ സ്വഭാവമാണ് ഇതാണ് ഗലീലിയോൻ്റെ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ റിയൽ ഹീറോ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഗലീലിയോ മരിച്ച് അതേ വർഷമാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ജനിക്കണേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു വാട്ട്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയ എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്കും നല്ല ബുദ്ധിയാണ് ന്യൂട്ടന് പ്രത്യേകിച്ചും മാത്രല്ല മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കണേ എന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ചിന്തിക്കുക ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ യൂസർ 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ഞെട്ടറ്റപ്പോൾ നേരെ താഴേക്ക് വീഴാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പോന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നേരെ താഴേക്കാണ് വീണത് കാരണം ഭൂമി പിടിച്ച് വലിക്കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ പുള്ളിങ്ങനെ ന്യൂട്ടൺ പേരിട്ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇത് സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ഒരാൾക്ക് വരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി ന്യൂട്ടൺ വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ ഗലീലിയോൻ്റെ ഈ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ ന്യൂട്ടൺ ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കുകയാണ് ന്യൂട്ടൺ ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെ ആകാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലാവില്ല റസ്റ്റ് പോലെ മോഷനും ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റസ്റ്റ് പോലെ മോഷനും ജന്മന കിട്ടുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഓ ആയിക്കോട്ടെ എന്നായിരിക്കും പറയാം കാര്യമായിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല സോ ന്യൂട്ടൺ ചെയ്തത് ഗലീലിയോ പറഞ്ഞ ലോനെ ഒന്നും കൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കി മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലേക്ക് ന്യൂട്ടൺ അത് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ മാറ്റിയപ്പോൾ ദറ്റ് ലോ ബിക്കാം ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഗലീലിയോൻ്റെ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യനെയാണ് ആക്ച്വലി ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ സോ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആലോചിക്കുക ഗലീലിയോൻ്റെ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ is equivalent to Newton's first law. Match the following ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണുക ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്നാണ് രണ്ടും ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ആ ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപൽഡ് ബൈ അൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് Every body continues. ഈ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു വസ്തുവും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ or of uniform motion along a straight line unless it is compelled by an external unbalanced force every body continues in the state of rest or of uniform motion along a straight line along a straight line unless it is compelled by along a straight line unless it is compelled by an external unbalanced force an external unbalanced force unbalanced force this is newton's first law every body continues ee logathil edu vasthum thudarnukonde irikkum endila thudarne in the state of rest or of uniform motion along a straight line nu parna rest il anengil rest il thanne thodarum motion il anengil motion il thanne thodarum every body continues in the state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is compelled by an external unbalanced force idinde malayalam paraya endure rasana ariyo ഇതിൻ്റെ മലയാളം വളരെ സിമ്പിളാണ് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മലയാളം എന്നല്ല നമ്മളുടെ കൊളോക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മളെ നോർമൽ ലാംഗ്വേജിൽ അത് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലോ ആണത് ഓക്കെ വട്ട് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ പറയാം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിൽക്കണ വസ്തു നീങ്ങില്ല നീങ്ങണ വസ്തു നിൽക്കൂല്ല വട്ട് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിൽക്കണ വസ്തു നീങ്ങില്ല നീങ്ങണ വസ്തു നിൽക്കൂല അതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിൽക്കണ വസ്തു നീങ്ങില്ല നീങ്ങണ വസ്തു നിൽക്കൂല അതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓക്കെ ഇനി ഈ ലോ പഠിക്കാത്തൊരു കുട്ടി മലയാളം മാത്രം പഠിച്ച് പക്ഷേ അവന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻസർ എഴുതണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വെരി സിമ്പിൾ ആ മലയാളത്തിൻ്റെ എക്സാം ഹോൾ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗിവിങ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അൻ ഓബ്ജെക്ട് അറ്റ് റെസ്റ്റ് വിൽ നോട്ട് മൂവ് ഓർ എ മൂവിങ് ഓബ്ജെക്ട് വിൽ നോട്ട് കം ടു റെസ്റ്റ് തട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ മലയാളം നേരെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാണ് മാറ്റിയതാണ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിൽക്കണ വസ്തു നീങ്ങില്ല നീങ്ങണ വസ്തു നിൽക്കൂല 
logic clear alle if you are not giving an external force an object at rest will not move or a moving object will not comes to rest got it prashnangal onnu illallo okay so every body continues indi dinna sentence vaichu vekka simple a every body continues in the state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is compelled by an external unbalanced force newton the first law clear aano prashnangal onnu illallo every body continues in the state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is compelled by an external unbalanced force ഐഡിയ ക്ലിയർ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണോ സോ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപൾഡ് ബൈ അൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് വി നോ ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മലയാളമെങ്കിലും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാത്തടത്തോളം കാലം നിൽക്കണ വസ്തു നീങ്ങില്ല നീങ്ങണ വസ്തു നിൽക്കൂല മനസ്സിലായി സാർ ഓക്കെ ഫൈൻ ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ് വെരി സിമ്പിൾ അമ്പടാ അങ്ങനെ പോയ എങ്ങനെ ശരിയാവല്ലേ ഇതെന്തിനാ ന്യൂട്ടൻ ഈ അവസാനം എന്തൊക്കെയോ വലിയ കട്ടിക്കൂടിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞേ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപൽഡ് ബൈ അൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ഈ പെന്ന് ഇവിടെ വെച്ചു ഞാൻ അത് നീക്കി നീങ്ങുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ചുമരിൽ ടച്ച് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ചുമരിൽ ടച്ച് ചെയ്യാണ് ചുമരിനെ ഞാൻ തള്ളുകയാണ് ചുമര് നീങ്ങിയില്ല അത് എൻ്റെ കുറ്റ അല്ല അത് ആ ചുമരിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് വാൾ നോട്ട് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ ഐ എം പുഷിങ് എ പാൻ ഇറ്റ്സ് മൂവിങ് ഫൈൻ സൂപ്പർ പെൻ ഈസ് വെരി ഗുഡ് and i am pushing this wall it will not move it's not my mistake it's a mistake of that wall clear alle adine neengan naan inspire iyana and it will not it's not the problem with me orappalle adu ende prashna alla pagare endana a wall inde prashna aanu adinte ahankara aanu nu parayam venengil alle ende kayinu pagaram jcb ide kayya irundengil chalappa wall neengene ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അത് നീങ്ങിയല്ലേ എന്നുള്ളത് എന്റെ വിഷയമല്ല നീങ്ങാൻ ഞാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അതിന് പറ്റുമെങ്കിൽ നീങ്ങിയാൽ മതി സോ നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാണ് നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൺടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കംപൽഡ് ബൈ അൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ നീങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നീങ്ങാം അത്രേ ഉള്ളൂ എ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും until it is compelled by an external unbalanced force ap external force venum nu manasilai ay force venum nu manasilai endini unbalanced nokka parne newton alle parne force kodutha oru vasthu neengunne nitte evade neenganade illallo appo newton parne thettalle nu choichu aarengilokka vannekam idu aadhyame newton kandonde endu edu അദ്ദേഹം ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി ഇറ്റ്സ് കംപൽഡ് ബൈ അൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സ് ഒരിക്കലും ബാലൻസ്ഡ് ആവരുത് ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ഓക്കെ സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ വരുന്ന കേസിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിന് ചേഞ്ച് വരാം ലോജിക് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ വെരി സിമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ടോയ് കാറുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണ് ഈ ടോയ് കാർ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ഒരു പുതിയ ഐഡിയ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ ഈ മാഗ്നറ്റിന് നാല് വീലുകളും കണക്ട് ചെയ്തു ദുരുദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ലേ പണ്ടൊക്കെ കാളകളെ സ്പീഡിൽ നടത്താൻ കാളവണ്ടിക്കാർ ചെയ്യണ ഒരു പണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പഴത്തിൻ്റെ തൊലി വടിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് കാളേൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ പഴത്തൊലി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കാള സ്പീഡിൽ നടക്കും കാള സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ പഴത്തൊലി മുന്നോട്ട് നീങ്ങില്ലേ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല ആളിരിക്കണത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറേ ദൂരം പോകുമ്പോൾ അയാൾ കയ്യ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ആ പഴത്തൊലി അതിന് തിന്നാൻ കൊടുക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാൾ എന്താ വിചാരിക്കുക ഞാൻ സ്പീഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് സോ അടുത്ത പഴത്തൊലി കാണുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചു ഇരുമ്പിൻ്റെ കാറ് മാഗ്നറ്റ് ഇതൊരു ഫൈബർ സ്ട്രിപ്പാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടു
സോ ഈ മാഗ്നറ്റ് കാറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും കാറ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അപ്പം ഈ ഫൈബർ സ്ട്രിപ്പ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അപ്പം ഈ മാഗ്നറ്റ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കില്ലേ അനങ്ങില്ല അതേസമയം ഈ സ്ട്രിപ്പാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക ഈ കാർ ചെന്നിട്ട് മാഗ്നറ്റിനെ ഇടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് വന്ന് കാറിനെ ഇടിക്കും സ്ട്രിപ്പ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ അനങ്ങില്ല ഈ സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്താലും ഒന്നുകിൽ കാർ പോയിട്ട് മാഗ്നറ്റിനെ ഇടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് വന്ന് കാറിനെ ഇടിക്കും പക്ഷെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും നീങ്ങില്ല കാരണം ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഓബ്ജക്റ്റ് നീങ്ങുള്ളൂ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞോണ്ടല്ല കേട്ടോ നേച്ചർ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ലോ അതാണ് ഓക്കെ ന്യൂട്ടൺ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇന്റേണൽ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഓബ്ജക്റ്റിനെ നീക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് വേറെ കാർ വേറെ അപ്പൊ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് അപ്പൊ അതിന് നീക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ലോജിക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഓബ്ജക്റ്റിനെ നീക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ബസ് എന്തോ കാരണത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഓഫായി ഡ്രൈവർ നമ്മളോട് പറയാണ് ഒന്ന് തള്ളി തന്നാൽ ബസ് ഒന്ന് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഗിയറിലിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നീക്കിക്കോളാം പിന്നെ ഞാൻ ഓടിച്ചു പോയിക്കോളാം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ യാത്രക്കാരൊക്കെ ഉഷാറായി എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ മുന്നത്തെ സീറ്റ് പിടിച്ച് ആഞ്ഞു തള്ളുകയാണ് ബസ് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ബസ് നീങ്ങോ ഇല്ല അതെന്തേ ആ ഫോഴ്സ് ഇന്റേണൽ ആണ് അതേസമയം കുറച്ചാൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് തള്ളിയാൽ അപ്പൊ ബസ് നീങ്ങും കാരണം അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ലോജിക് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് മാത്രമാണ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ നീക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സിന് മാത്രം ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് ഫോഴ്സ് എന്താന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം ഫോഴ്സിന് രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഈ ലോവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടും പുറത്തുനിന്നൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിക്കണ വസ്തു നീങ്ങില്ല നീങ്ങണ വസ്തു നിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് രാജമാണിക്യത്തിൽ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ സ്റ്റൈലിൽ അല്ലെ അത്താണ് എന്നറിയില്ലേ അതേ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ എന്ത് പറയാം ഈ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ഫോഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്താണ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇന്ന് മോഷനിലേക്കോ മോഷൻ റെസ്റ്റിക്കോ മാറ്റാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണത് എന്തോ അത്താണ് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ ജി ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മോഷനിലേക്കോ മോഷൻ നിന്ന് റെസ്റ്റിലേക്കോ എത്താൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണത് എന്തോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ സിമ്പിൾ ഫോഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് മാറണം നിർബന്ധമല്ല ഫോഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഓക്കെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്താണ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ കോട്ട് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കണു ഓക്കെ സോ വിനോ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിനോ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ആൻഡ് വിനോ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ കോട്ട് ഇറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ മനസ്സിലായി സാർ നോ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ക്ലിയർ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഫൈൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഈസ് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ പി മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഈക്വൽ ടു എം വി വാവ് പി ഈക്വൽ ടു എം വി വി നോ ദ ഡെഫിനിഷൻ സർ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇപ്പം ആലോചിച്ചത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറ
ഐഡിയ ക്ലിയർ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ മൊമെന്റം ഇസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ പി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു എന്ന് വന്നാൽ സെന്റൻസ് ആക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ സിമ്പിൾ വി നോ ദ ഡെഫിനിഷൻ മൊമെന്റം ഇസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് കാണാലോ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വരാ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് വരിക കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്തായിരിക്കും മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡെഫ് സോറി ഡയമെൻഷൻ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടാൻ സിമ്പിൾ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടും മാസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എം വെലോസിറ്റർ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ സോ ഒരു പുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയാൽ ആദ്യത്തെ ജോലി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് പിന്നത്തെ ജോലി അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ പിന്നെ വേണ്ടത് അത് സ്കേലാർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ എന്ന് പറയണം എസ് മൊമെന്റം എ സ്കേലാർ ഓർ വെക്ടർ No doubt at all, momentum is a vector because velocity is a vector. Momentum is a vector because velocity is a vector. Logic clear alle. Velocity is a vector because displacement is a vector. Okay, I'm a carrier. So, momentum is a vector quantity because velocity is a vector quantity. Logic clear alle. Prasthangal onnu illi allo. Pashi ini kori chari a doubt undu. ഈ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതെന്താ സാധനം എന്ന് പഠിക്കണില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊമെന്റത്തിന് അടുത്തൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോഷനെ വിളിക്കണ പേരാണ് മൊമെന്റം ഇതിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ മോഷന്റെ അളവിനെ ഒരു വസ്തു നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മോഷന്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുക മൊമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോഷനെ വിളിക്കണ പേരാണ് മൊമെന്റം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല സാർ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട് സൈക്കിളിൽ വരികയാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത് ആ ഫ്രണ്ട് ഒരു തമാശയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് സൈക്കിളുമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട് സൈക്കിളുമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഇടിക്കാൻ വന്നാൽ ഓടി തെങ്ങുമ്പിൽ കയറുമോ ഇല്ല നമ്മളൊരു സൈക്കിളുമായിട്ട് ഇടിക്കാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഹാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചാണ് നിർത്തും ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യില്ല അതിന് വേണ്ടി തല്ലുണ്ടാക്കാനും നമ്മൾ പോവില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ തീരും നമ്മൾ തമാശയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോവും കുറച്ച് ദൂരം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം സൈക്കിളിൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് വന്നു ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള സ്പീഡിൽ സൈക്കിൾ വരികയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് നിർത്തി നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിനോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു നമ്മൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും നടന്ന് പോവാണ് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് നമ്മൾ ഇടിക്കാൻ വന്നത് അശോക് ലൈലൻഡിൻ്റെ ഒരു ലോറിയാണ് കമ്പനി വെറുതെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോറി ഓക്കെ സോ ഒരു ലോറിയാണ് നമ്മൾ ഇടിക്കാൻ വന്നത് വിത്ത് സെയിം സ്പീഡ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇപ്പം നമ്മൾ മസിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ജിമ്മായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെ തടുത്ത് നിർത്തുമോ നിർത്തില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓടും കാരണം നമ്മളെ ബ്രെയിൻ നമ്മളോട് പറയും ഓടിക്കോ അത് തടുത്താൽ നിൽക്കില്ല സൈക്കിള് വരുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തടുത്തോളൂ അത് നിൽക്കുന്നതാണ് ലോറി വരുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട മോനെ ഓടിക്കോ അത് തടുത്ത വിവരറിയും കാരണം അത് വരണ അളവ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഡിഫറൻസ് എന്തോ അതാണ് മൊമെന്റം സ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഒരു സൈക്കിള് വന്നാലും ഒരു ലോറി വന്നാലും നമ്മളെ മേത്തേക്ക് വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുക മൊമെന്റം എന്ന് വിളിക്കുക ഈ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോഴേ പതുക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ തൊട്ടടുത്ത മതിലുമ്പിൽ പതുക്കെ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ മതിൽ പൊളിഞ്ഞു വീണ്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ പതുക്കെ പോയാലും കാർ ഏകദേശം ആയിരം കിലോ ഉള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ ആയിരം കിലോ ഉള്ള വസ്തുവാണ് പതുക
it is the ability to impart motion to other body where a vastuvine move ikkanla ability nanu nammal endu perittu vilikya moment nu vilikya its ability to impart motion to other body where a vastuvine move ikkanla ability nanu nammal endu perittu vilikya moment nu vilikya okay its ability to impart motion to other body പറഞ്ഞ ലോജിക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ എബിലിറ്റി ടു ഇമ്പാർട്ട് മോഷൻ ടു അതർ ബോഡി ഓടി ചെന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മേത്തൊക്കെ ഒരൊറ്റ ഇടേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ശരീരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ തിരക്കലാണ് തിരക്കിയാൽ ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു വീഴും അത് നമ്മളെ മൊമെൻറ്റും കൊണ്ടാണ് വെറുതെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും അയാൾ തെറിച്ചു വീഴുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ എബിലിറ്റി വരാം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളൊരു സംഭവം ഓക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നെ എക്സ് എന്ന് മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതി ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഫേമസ് ആയ വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുവരാം ഇത് കുറച്ചൊരു തമാശയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ആരെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ചയില്ല ഒരു വ്യക്തി എനിക്കറിയണ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഫിസിക്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സർ സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സാറിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴും ബസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്നാണ് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ബസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് വലിച്ചുകൊണ്ട് എറിയും പിന്നെ ആ ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് പോവാം അപ്പോൾ ഒരു പറയാം അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ എനർജി ലാഭം ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയാം അങ്ങനെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഫിസിക്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് മാത്രം പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എഴുതിയിട്ടാണ് നടക്കുക അത് അടുത്ത ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ തരാനുള്ള നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും എഴുതുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഈ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്ത് ലാംബി ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് ആ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ സോ ഈ ലാംബി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി നിർത്തിയിട്ട് തന്നെ കാലം കുറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പനി നിർത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പഴയ സ്കൂട്ടറുമായിട്ടാണ് മൂപ്പര് നടക്കുക ഓക്കെ സോ ഈ സ്കൂട്ടറിന് മര്യാദക്ക് ബ്രേക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒരു പഴയ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ എന്ന് പറയുക ചട വണ്ടി എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഓക്കെ സോ ഈ സ്കൂട്ടറിൽ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ ദേഹം പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടി ക്രോസ് ചെയ്തു ഈ കുട്ടി ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ സാറ് വേറെ എന്തോ ആലോചനയിലായിരുന്നു സോ സാറ് ബ്രേക്ക് കുടിക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സാർ ചെന്ന് കുട്ടീനെ ഇടിച്ചു കുട്ടി മറിഞ്ഞു വീണു സാറും മറിഞ്ഞു വീണു ഈ രണ്ടാളെയും ആൾക്കാർ എണീപ്പിച്ചിട്ട് പൊടിയൊക്കെ തട്ടി നിൽക്കണ സമയത്ത് ഈ സാറ് ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ആ ഇടി കൊണ്ട വ്യക്തിനെ പോയിട്ട് ഒറ്റ അടിയാണ് കൊടുത്തു ഈ അടി കൊടുത്തിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഏറ്റവും രസം എൻ്റെ മാസ് അറുപത് കിലോ എൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ മാസ് നാനൂറ്റി അറുപത് കിലോ ഞങ്ങൾ വരുന്ന സ്പീഡ് എത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവണ മൊമെൻ്റ് എത്രയാണ് ഈ മൊമെൻറ്റം കാരണം ഒരു മീറ്ററെ തെറിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ അവൻ രണ്ട് മീറ്റർ തെറിച്ചു ആ രണ്ട് മീറ്റർ തെറിച്ചത് ഒരു മീറ്റർ കള്ളത്തരം കാണിച്ചാണ് അതിനാണ് പോയി അടിച്ചത് പറഞ്ഞ ലോജിക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഭയങ്കര രസമാണ് കണ്ടു നിന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാ പോയിക്കോളൂ കാരണം അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഓക്കെ അത്രയും മാത്രം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ കേസ് മൊമെൻറ്റും ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എൻ്റെ മാസ് അറുപത് കിലോ എൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ മാസ് നാനൂറ്റി അറുപത് കിലോ ഞങ്ങൾ വരുന്ന സ്പീഡ് എത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവണം മൊമെൻറ്റ് എത്രയാണ് അത് കാരണം ഇവൻ ഒരു മീറ്ററെ തെറിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഇവനെ ഒരു മീറ്റർ തെറിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഐഡിയ എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുക മൊമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കേരള എൻട്രൻസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഇമ്പാർട്ട് മോഷൻ ടു അതർ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഇറ്റ്സ് ആൻസർ ഈസ് മൊമെൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ മൊമെൻറ്റം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ
ഐഡിയ ക്ലിയർ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ എബിലിറ്റി ടു ഇമ്പാർട്ട് മോഷൻ ടു അതർ ബോഡി ഓക്കെ സോ മൊമെൻറ്റം എന്താന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദാറ്റ് ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ മൊമെൻറ്റം ഇസ് എ എബിലിറ്റി ടു ഇമ്പാർട്ട് മോഷൻ ടു അതർ ബോഡി ഓക്കെ സോ ഈ ലോജിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്കറിയാം മൊമെൻറ്റോ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ 